ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்லிங் பேக் பார்க்க போறோம் ரொம்பவே அழகான ட்ரப்பஸ்ட்ரே டைப் ஸ்லிங் பேக் இது அட்வான்ஸ்டு மெத்தட்ன்றதுனால இந்த நான் ட்ரப்பஸ்ட்ரே டைப்ல ஏற்கனவே நான் போட்டிருப்பேன் இதுல நான் ஜஸ்ட் இந்த பேட்டர்னை மட்டும் சொல்லி தர போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் உங்களுக்கு குரோஷஸ் பேசிக்ஸ் தெரியலனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு டூ செயின்ஸ் போடுறேன் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயின்ல நான் போயிட்டு பன்னெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ பன்னெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பன்னெண்டு தான் நம்மளோட பேஸ் நீங்க பதிமூணு பதினொன்னு பத்து அப்படின்லாம் போடக்கூடாது இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்னா இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச் தான் கணக்கு இப்ப இப்படி பன்னெண்டு ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நீங்க பேக் லூப்ல ஒர்க் பண்ணணும் மெயினா இந்த இது வந்து பேக் லூப்ல ஒர்க் பண்ணணும் இந்த சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ்லாம் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்காக நான் பாருங்க நான் என்னென்ன கலர் யூஸ் பண்றேனோ அதை ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல இருந்தே நான் கூடவே வச்சு தைச்சிட்டு வர போறேன் ஸோ நீங்க நார்மலா எப்படி சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே போல ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் கொடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எல்லாம் எப்படின்னு தெரியலனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் நான் இந்த சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் நான் டோட்டலா ஸ்கிப் பண்ண போறேன் நான் ஸ்ட்ரைட்டா பேட்டர்னுக்கு போ போறேன் இப்போ இந்த நூலை நீங்க கூடவே வச்சுட்டு தைச்சிட்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் இப்ப நானு எனக்கு தேவையான பேக் எந்த அளவுக்கு பெருசா வேணுமோ நான் அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நீங்க இன்னும் கூட பேகா பெருசப்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா இன்னும் கூட பேக நீங்க சின்னதா வச்சுக்கலாம் அது உங்க விருப்பம் இப்போ எனக்கு தேவையான சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்காக ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்ல ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே நான் போட்டு வர போறேன் பாருங்க நான் அந்த கலரையும் என் கூடவே தான் எடுத்துட்டு வர போறேன் இப்ப இந்த ரோவை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் ரோக்காக ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒரு செயின் போட்டுட்டு நான் அந்த ரெண்டு கலரையும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிரீன் கலர் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ நான் இந்த கிரீன் கலர் ஸ்டிச்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் கலர்ல அப்புறம் ஒரு கிரீன் ஸ்டிச் அப்புறம் அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் கலர்ல ஸோ இதே போல இந்த ரோவை கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும் நீங்க இப்போ இந்த ரோவை நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணும் போது நம்ம எந்த கலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே கலரில் தான் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும் 
ஸோ அதே கலர்லேயே நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்காக நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுற ஒரு கலரில் அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அகே நெக்ஸ்ட் கலர் யான் எடுத்துட்டு அதில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே எல்லாமே பேக் லூப்ல தான் நான் கலரை மாத்தி மாத்தி மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இதே போல நீங்க மாத்தி மாத்தி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டுவெல் ஸ்டிச்சஸை தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இந்த டுவெல் ஸ்டிச்சஸை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இந்த டுவெல் ஸ்டிச்சஸை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்போ நான் எந்த கலரில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே கலரில் தான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்காக ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டு அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் மூணு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே 
ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக நான் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ இதே போல் நீங்கள் இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சையும் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டாக நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வந்துடணும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக நான் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ இதே போல் நீங்கள் இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சையும் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டாக நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வந்துடணும் இப்போ நீங்கள் எந்த கலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதே கலர்லேயே ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோக்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அப்புறம் அகேன் அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதே தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் மூணு ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ரெண்டுன்னு ஸோ இதே நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கணும் அஞ்சு ஸ்டிச் அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷன்ற மாதிரி வரும் நீங்கள் டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதை நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எந்த கலரில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதே கலரில் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒர்க்காக ஒரு செயின் போட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே
ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சை தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் நம்புறேன் சப்போஸ் புரியலன்னா உங்களுக்கு குரோஷே பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா தெரியணும்னு அர்த்தம் ஸோ குரோஷே பேசிக்ஸ்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டு இந்த டிஃபிகல்டான பேட்டனை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக நான் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ இதே போல் நீங்கள் இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சையும் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டாக நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வந்துடணும் இப்போ நீங்கள் எந்த கலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதே கலர்லேயே ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒர்க்காக ஒரு செயின் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பாருங்கள் நான் எல்லாமே பேக் லூப்பில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்த கலரில் அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்த கலரில் அப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதுலேயும் இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சை தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வர போகிறோம் திரும்ப திரும்ப இப்போ நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து நான் க்ரீன் கலர் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் கலரில் சாண்டலில் அப்புறம் 
அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதுலேயும் இந்த ஸ்டிச்சஸை தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ நீங்கள் டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோ எது பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த ரோவை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதை நீங்கள் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த ரோவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வரணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து அடுத்த ரோவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் நான் வந்து இதை ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் இது வரைக்கும் இந்த ரோவை இதுக்கு ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த ரோவை ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இப்படி நான் இந்த ஒரு செட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இதே செட்டை நான் அடுத்தடுத்த இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து அட்வான்ஸ்டு மெத்தடு இது பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் புரியும் ஸோ பாருங்கள் நான் எப்படி நீட்டாக பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்னு ஸோ இப்படி உங்களுக்கு தேவையான அளவை நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கடைசி ரோ வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷை போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் நடுவில் ரெண்டு செயின் கேப் போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து டசில் வச்சு ஒரு சூருக்கு வைக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இப்போ இந்த மாதிரி ஈவனாக ஒரு எட்டு இடத்துல நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பண்ணிக்கணும் ஸோ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ நான் எட்டு இடத்துல ஈவனாக ஸ்பேஸ் விட்டு நான் ஒரு ஃபோர் ரோஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் அதே போல் இதை நான் ஸ்லிங் பேக்காக கொண்டு வர போகிறனால இதுக்கு நான் ஷோல்டர்களை மாட்டுறதுக்காக ஸ்ட்ரைப் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இது பாருங்கள் இது நார்மலாக ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷை போட்டு நான் கலரை மாற்றி மாற்றி யூப் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இது உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா உங்கள் ஓன் டிசைனை நீங்கள் இதில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்படி தேவையான அளவுக்கு நான் இந்த இதையும் வச்சு தைச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட பேக் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்றத இது ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு நேரில் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பேட்டர்ன் புரியலன்னா கீழே கேளுங்க கமெண்டில் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் செஞ்சுட்டு நம்ம குரோஷே தமிழ் எஃபி பேஜில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குரோஷே தமிழ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்